evening. Dear students. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, Linda. Hello. Good evening, teacher. Good evening, Patricia. Welcome, welcome. Good evening. Let me see. That's going to be number. But it's already projecting. That's what it says in here. Mm -hmm. Let me double check here. What we Good, got. Evening. Good evening, Ariel. Welcome. How was your, your weekend? It was nice, actually. I, it was very, well, if I have to define it with one word, I will say it was productive. Very productive. Oh, yeah, okay. because I did a lot of things. What about, about the weather over there? Sorry? What about the weather over there? It's raining. Uh, not really. It's, it's a little bit hot. Yes. <laughs> It's a little bit hot, uh -huh. but in general, it's really, really good. Yes. How about you, students? How are you? Fine? Hi, teacher. I am fine. I don't know if you can see my screen because it says that I'm projecting. Yeah. Yes, right. Okay. So, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Descansaron? ¿Recobraron energías? Eh, algo, algo. No. Algo. no. Yes, no. Tengo bastante trabajo. Okay. Más todo, tú, fue, fue en la semana de, de, de parcial de estudio de la universidad y entonces pasé. Ya. Yeah. Ocupadísimo. Uh -huh. I imagine. Uh -huh. Yeah, I imagine. Me, me imagino, sí. Es que veo a unos así todavía como que el fin de semana no fue suficiente para descansar. A mí me tocó trabajar los dos días. Oh, I imagine. Los dos días, sí. Sí, me, me imagino que algo pesadito. Pero bueno, qué, qué bueno que ya están acá, qué bueno que están con salud. Qué bueno que, que, bueno que ya pasamos un día más de trabajo ¿vale? todos. Eh, bien. Entonces, vamos a iniciar. Welcome once again. So nice to see you. I feel very happy to see you. Right? Muy feliz de verlo. Muy, muy alegre de podernos ver. Um, bien, entonces vamos a iniciar con our video conference number um, eight. Today we have start our class number eight, video conference number eight. And we are like this, we are about to finish the month. So today is Monday, August the 30th, 2021. So it's very fast. I mean, time flies, time goes really, really fast. And I'm happy because as we go, we are advancing. So this is the topic for today's class, daily routines, activities, practice. So basically, today's class focuses on using vocabulary related to the daily routines. And we are going to segment the activities, the routines that we have in our jobs, as well as the activities we normally have or we normally do in our homes, in our houses, in our daily basis. So we're going to segment those two ideas, uh, those two types. As you remember, in the previous class, we studied a little bit about the simple present and the just no questions you seen do and does, right? Like, um, does she work a call center? Yes, she does. No, she doesn't, right? Uh, that was a very nice topic, a very interesting topic. Como recordarán, uno de los temas más puntuales con los que trabajamos el viernes anterior, el viernes de la semana pasada, 
correspondía a los tipos de preguntas, bueno, al tipo de pregunta, eh, hizo respuestas cortas, yes, no, right, utilizando do and does. Esa fue la estructura que estuvimos trabajando, como se recordarán, tuvimos mucha práctica y pues igual, ¿verdad? Logramos identificar ciertos errores que se dan comúnmente en términos de gramática. Entonces, si alguien por X o Y motivo no puede estar en la vida conferencia, los invito a que den una revisadita en la plataforma. Ahí pueden encontrar el video de esa, de esa eh, ¿qué? videoconferencia del viernes pasado y les va a llamar bastante la atención el, los, las discusiones que tuvimos, ¿verdad? discusiones en favor de, 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 de gramática, ¿verdad? Entonces fue muy bueno. Bien, eh, so we're going to advance eh, daily routines, activities practice, beginners one, video conference number eight. So, At the end of the session, participants, that's you, will be able to talk about daily routines. So we're going to talk about daily routines. We are going to see the routines that you have in your workplace and at home. And daily routines, activities, practice. So let me start by asking you this question. Well, we have two questions to be asked in here. The first one says, What do you do during um, What do you do during the day? In the morning, I. In the afternoon, I. I do this. I do that. So that is what you're going to uh, describe, right? What do you do during the day? In the morning, I uh, present balances to my boss. What I do is lo que hago es what I do is Prepare a coffee. After that, I turn my computer on. Luego enciendo mi computadora. Eh, after that, I... So you describe the sequence, right? And number two, what time do you... For example, what time do you take a shower? What time? A qué horas? What time do you take a shower? What time do you drink coffee? What time do you go to work? What time do you start your English class? Today we are we are focusing on that as well. We are using vocabulary related to the routines based on that. Um, do you have questions about these two questions, students? Tienen dudas sobre esas dos preguntas? Está claro el significado de cada una de ellas? Is it clear? Yes. Okay. Perfect. Nice. Um, please. Okay. Please respond them, please respond them, las y luego seguimos, ¿verdad? Mientras I'm taking the attendance, remember that you just have to say present. Uh, Alba Janet López Ábalos. Present teacher. Thank you. Delmi Isabel Dera Sarguero. Delmi Stephanie Ramos Ramos. Present teacher. Thank you. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Thank you. Elmer Rembert Chévez Cornejo. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Thank you. Iris Leticia Hernández Ventura. Yes. José Ernesto Mezquita Bautista. Ah, Jose said that he's connecting some minutes late because of a, of a work issue. He, he has. Eh, Josué David Gil Márquez. Presente, teacher. Thank you. Juan Diego López uh, Palacios. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Present, teacher. Thank you. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Thank you. Marco Adonai Villeda Alvarado. Uh -huh. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present. Thank you. Eh, Miriam, sorry, Melida Isabel Bonilla Ventura. Present. Thank you. Miran, Miranda, no. Uh, guay, amarse, Miranda. Miren, Yolanda Benítez. 
Thank you. Nathanael Rivera Romero. Present, teacher. Thank you. Nathana, eh, yeah, Nathanael. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present, teacher. Thank you. Brenda Idalia Ayala de Rodríguez. Cecia Gemima Pérez Sirios. Jacqueline Saraí Rivas. Néstor Ariel Garzona Sencio. Present, teacher. Excellent. And Janet Altagracia Marquez Ramirez. Present, teacher. Thank you. Okay, did you finish the questions, students? Did you finish? Finalizaron las dos preguntas? Huh? Yes, teacher. Yes, perfect. Okay, thank you. Uh, somebody who wants to share his or her ideas. Algún voluntario que desea compartir sus ideas para la primera pregunta, específicamente. Solo y únicamente la primera pregunta. Just question number one. What do you do uh, during the day? Yes, Linda. Um, in the morning, uh, get up and take a shower in connecting my work. I connect my work. Excellent. Thank you very much. Uh, Nestor, Ariel. Yes, teacher. The first question, right? Correct. First question. Okay. Uh, in the morning, I uh, I wake up. I then I I wash my hands and I have breakfast. And well, well, before before to have breakfast, bre breakfast, uh, I to my my I brush my tooth. And then I have breakfast and right. get dressed to work. And I get dressed to work. Excellent. Nice Thank you. Mm -hmm. Thank you, Ariel. Nice ideas. Uh, somebody else with question number two. What time do you? Uh -huh. Question number two. Uh, what time? Do I eat my breakfast at six forty-five a.m.? Okay. What time do you eat your breakfast? I eat my breakfast at six forty-five a.m. Thank you. Somebody else, another student, who wants to share his or her ideas. Huh? Nobody else? No? Okay. Yes. So these are some of the most common examples of activities, the ones you mentioned. They have breakfast, take a shower, go to work, right? They start working. So those are the most common activities you do, but in terms of your um, daily basis, right? What you do in your house, what you do at home. Today, we also get the idea on describing activities that we normally do in terms of our job, right? Routines that we have in our job. So very good. Thanks for informing in there. Thanks for sharing. So these are some structures that we're gonna use in a minute. But before this, I wanna focus on this. These are other type of activities that we normally do but the difference is that these activities are related to the entertainment. As you remember last class, I asked you a question and that question was, what do you do in your time off? How do you spend your time off? And let me type it on the chat so you can all have it. You can all practice it, right? Uh, how do you spend your time off? Mm -hmm. Yes, ¿cómo pasan su tiempo libre? ¿Cómo lo eh, distribuyen? ¿Cómo lo ¿qué hacen en su tiempo libre? ¿Verdad? Es otra manera de preguntarlo, de cocinarlo así. 
How do you spend your time off? Entonces, ustedes me cuentan qué hacen en su tiempo libre utilizando este vocabulary, este vocabulario. Entonces, permítanme compartirlos en términos de pronunciation and meaning, en términos de pronunciación y significado. Bien, el primero es play video games, play a game, go shopping, surf the internet, listen to music, watch TV, and practice a sport. Let me repeat it once again, please. Let me repeat it. Play video games, play a game, go shopping, surf the internet, listen to music, watch TV, and practice a sport. Perhaps you have other activities that you normally do. So let me share with you other possible activities that you do in your time off. For example, take a nap, tomar una siesta, mm -hmm. water the garden, regar el jardín, water the garden, for example, right? Watch Netflix series. Okay, exactly, uh -huh. very, very good. Thank you. Verónica, excellent, good example. Uh, cooking, cook meals, uh -huh. preparar algo de cocina, no sé. Uh, let me see, um, clean my house. Para quienes de ustedes, quienes de ustedes dedican parte de su tiempo libre a limpiar su casa? No sé, eh, tomen ese tiempo, así. Me. You, ok, excelente. Uh -huh. Más de, bueno, todo, ¿verdad? En algún momento tomamos parte de nuestro tiempo libre. Y lo tomamos como una actividad de, de distracción, ¿verdad? No muy placentera para uno, pero funcional para otros, right? Do homework. Estoy seguro que aparte de esas clases, muchos de ustedes también estudian. Entonces, a algunos de ustedes les corresponde hacer homework, ¿verdad? En su tiempo libre, ¿verdad? Y sí. In your time off. You have to do homework. Yes. Uh, let me see another. Um... Teacher. Yeah. Uh, no sé, actividades quizás como de autocuido, que se me ocurre Excellent. hacer un pedicure, no sé, cosas así. Exactly. Have a pedicure, that's right. Go to the beauty salon. Go to a spa session. Algunos de ustedes también eh, realizan actividades deportivas, por ejemplo, play soccer. Do you play soccer? David, uh, let me see who else, Nathanael. Ariel, do you play soccer? On weekends? Yes, teacher. Yeah. Okay. Yeah. Yes. My friends co and co work. Uh -huh. Play soft softball. Excellent, Melida. That is totally correct. Mm -hmm. Yes, that is totally correct. Play basketball. Play basketball. That is totally correct. ¿Alguno de ustedes le gusta esta actividad? Read a book? Read oh. a book? Yes, teacher. Little bit, teacher. Yes, teacher. Little bit? Okay. okay. Yeah. Mm -hmm. Yes. Go for a walk. Dar una caminata. Go for a walk. I, I, I uh, scrap sketchers. Sorry? I sketch a uh, por portrait, painting. Ah, sketching. Drawing. Uh -huh. yeah. Drawing. Yeah. You like that? Yeah. yeah. Nice. Nice. I'm, I'm drawer. Excellent. Bien. Ahí les comparto dos actividades más. Se llama, <ríe> Melida dice, sleep, dormir. <ríe> Levanten la mano todos los que sienten, sienten identificados con eso. Sleep, dormir. I do. I feel identified. Yo me siento identificado con eso. Sí. 
Sí, sí, sí. Ok, excellent. <ríe> nice. Muy bien, Melida. Yes, yes, yes. Uh, quiero explicarles que hay dos. Ajá, Mayra comparte play basketball también. Excellent. Bueno, los últimos dos que ya les envié. Uh, dice take a walk y take a hike. Bien, me gustaría explicárselos para que no queden dudas sobre cuál es la diferencia de cada uno. Cuando ustedes dicen take a walk, tomar una caminata o dar una caminata, dar un paseo, eso se refiere a que ustedes van a un lugar cercano, un lugar cercano, que por ende ese lugar es corto, no es tan, eh, ¿cómo les explico? No es tan inmenso, no es tan grande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un parque, un parque, ¿verdad? Entonces ustedes van a dar una caminata en el parque. Take a walk in the park. Y pueden decir take a hike, que también es dar una caminata, pero es una caminata más extensiva. Por ejemplo, cuando ustedes van a la Puerta del Diablo, cuando van a, no sé, mencionenme otro lugar, touristic, another touristic place, otro lugar turístico donde se pueda caminar, hacer caminatas en el país, senderismo. Um, Imposible. Imposible, Bicentenario, another one. Volcán de Sal. Exacto. Entonces, cuando se refieran a esos lugares, ustedes van a decir que van a hacer un take a hike. ¿Ok? People. ¿Is it clear? ¿Estamos claros? Yes. Sí, sí, no. No los confundí. Nice, 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 nice. Ok. Excelente. Very, very good. Muy bien, les agradezco mucho. Eh, Excelente. Duda sobre esto. Ah, bueno, hay una actividad más que eh, todos hacemos, hemos hecho en algún momento. Y también va ya como parte de las daily routines, como las daily activities. Por ejemplo, es esta. No sé si ustedes ya lo han hecho, pero igual, ¿verdad? Window shopping. ¿Ya han hecho esto alguna vez? Yes, chef. Esta gran aventura de window shopping. ¿Cómo se le conoce eso en el español? Yes, teacher. Vitrinear. Exacto. Vitrinear. Exacto, así se dice. Es, existe eso, teacher. Ya, yeah. ustedes están viendo y comprando, pero sin comprar en realidad. O sea, están viendo. Ajá. Window shopping. Yes, window shopping. Nice. Eso, eso sí no lo había, teacher. Yes. Window shopping. Window shopping, así se dice. Uh -huh. Okay. Yes. Mm -hmm. Very, very good. Nice. Um, no sé, me gustaría pensar en otra actividad. Uh, let me see. Watch videos, maybe. Uh, play an instrument ¿Alguno de ustedes toca algún instrumento? ¿Como una actividad de tiempo libre? ¿Play an instrument? No ¿No? ¿Nobody? ¿No? Ok, nice Excellent So, these are the examples uh -huh. Muy bien, esos son los ejemplos Perfecto, dance Ajá, okay. ese es otro ejemplo Dancing, excelente Super, 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 super. Okay, so what I want you to do is the following. Lo que deseo que hagan en estos momentos es lo siguiente. Ustedes compartan entre ustedes, ya utilizando todo el vocabulario que hemos trabajado en estos días, quiero que compartan entre ustedes eh, actividades que hacen eh, durante la semana, actividades de tiempo libre. Y quiero que utilicen los días, específicamente eso, los días de la semana. On Monday, I play video games, por ejemplo. Los lunes, uh, on Monday morning, así pueden usarlo. Les voy a dar un pequeño ejemplo acá para que puedan tener una mejor idea de, de lo que me estoy refiriendo. Sería así. Um, por ejemplo, just to give an idea, solo para regalarles un ejemplo de esto, sería así. Um, on Monday morning estas combinaciones quiero que me haga el lunes por la mañana my friends and I play tenis mis amigos y yo jugamos tenis 
¿verdad? Ese sería un ejemplo. On Sundays at dawn, los domingos por la madrugada, my family and I go to church. Ejemplos así son los que necesito que me construyan. Traten de construir unos cuatro ejemplos similares a estos. No estos mismos, sino que, que sean similares, por favor. Con estas combinaciones, utilizando in the morning, in the afternoon, evening, all of that. Ok, people. Ok, teacher. Ok, perfect. Do it, please. Realícenlo en estos momentos, por favor. Y luego revisamos. Then we check together. Did you finish participants? Did you finish up? Finalizamos. Yes, teacher. Okay, what about the others? Eh, 
los demás ya finalizamos con el ejercicio. No yet, teacher. Not yet, aún no, ok. Okay, one more minute and then we discuss, right? Well, we socialize our ideas together. Ah, did we finish? Finish, people? Did we finish? Finalizamos? Sí? Yes? Okay. Excellent. Very good. Super. So I am sending you to uh, some rooms. Los envío ahorita a salas de discusión y quiero que compartan con sus compañeros, por favor, eh, las ideas que ustedes han escrito. Okay, van a estar en grupos de cinco, entonces tienen vasto espacio para compartir las ideas. Okay? So, please share with your classmates, compartan con sus compañeros las ideas y luego revisamos juntos. Uh, please, do it in this moment, please.
Okay, Grecia and Mayra, you can go to your breakout rooms and dirigirse a su sala de discusión y luego socializamos. Then we socialize together. Please. ¿Quién fue la que dijo la primera? La primera, Daisy, no. Yo, Linda, yo. Ah, Linda. Entonces diga las otras tres y Edith. Oh. <ríe> bueno, diga, va, diga una más, una más. Y yo Bye. voy a decir yo las cuatro, los cuatro ejemplos. Después. Um, on Monday in the morning, my friends and I take a uh, work. Ok. Que hoy yo voy a decir las mías. On Saturday, Sunday morning, my brother and I, we go to judging. Judging es ir a trotar en las mañanas. Mm. Ok. Eh, la segunda es, on Sunday at night, my friend and I, my friends and I, we go to the climbing. Que es como escalar los domingos. A veces... Ah, uh, yeah. Uh -huh. Escala. Eh, on Monday morning, I do my homework from the university and and study a little about English too. Alguien más que tiene sus oraciones? Yo les voy a decir. On Monday, in the morning, my coworker and me. Play basketball. On Wednesday, in the morning, my family and I take a Del. Bueno, mi fue un Saturday afternoon, I play basketball. Ajá. Otro que quiera compartir su oración. Yo voy a compartir otro. Ok. Um, I work from Monday to Friday. Uh -huh. En este caso, este, si va al final el día, no, no importa. ¿va? Puede ir al final como al inicio. Aplica la misma regla que la ocasión pasada, ¿verdad? I play soccer with my family on Sundays or on Sundays I play soccer with my family. Or you can also have the combination of the day and the part of the day. For example, on Sunday morning, I play basketball. I play basketball on Sunday morning. Both different ways, different versions, but still they are both correct. Got it? Silly. Nice. Super, super, super. Bien. Uh, Grecia ya compartió sus ejemplos. Jacqueline, hello. Welcome. Mm -hmm. Let me see. Let's go. Todos compartieron ya sus ejemplos. ¿Sí? Did you all share your examples? Ok. ¿Ya todos compartieron sus ejemplos? Ajá, Josué. 
Sí, creo que sí, a todos. Ok, bien, lo voy a cambiar entonces de grupo. Uh -huh. Yes, I'm gonna share, well, change you into groups. Uh -huh. Nice. Uh -huh. Let me see. My family and I, I will sell food. On Friday at 1 p.m., I leave my work. On um, Wednesday in the afternoon, I have class to dance. Ok, voy a decir las mías. Sí. No se puede muy bien. Podemos iniciar a compartir nuevamente, ¿no? La oración. Vaya, está bien. ¿Quién se anima? ¿Me animo yo o se animan ustedes? <ríe> ah, el licenciado dice: Ali. Sí, ganó. Yo de Saint, están todos los mismos. No, no. Oh. Somos diferentes. <ríe> Abajo. Súper. Sí. Okay, so, continue. <ríe> ok. Ok. Nice. Dice que está estudiando, perdón. Bueno. Que está estudiando. Recuerdo que la vez pasada ah. me comentó que estaba estudiando. Sí, licenciatura en contaduría pública. Nice. A lot of numbers. <risa> Melida también. Yes. Sí. ¿Son compañeras? No. No. No, Colegas. todavía no tengo el gusto. No. Colegas. Nice. Colegas. Excellent. Very good. Sí. O sea que está estudiando acá, estudiando la carrera y trabajando, dice. Sí, y aparte soy mamá. Nice. Entonces, nice. Aquí. Super woman, yes. Nice. Ay, sí, no me alcanzan las 24 horas. De ¿Verdad? Día. No alcanzan, no. sí. Nice, nice, nice. Ok, so, los dejo practicando. Yes. José, si nos regala entonces sus ejemplos. Vaya, mm, yo este, <coughs> le voy a leer mi primer ejemplo. Dice, on Wednesday in the afternoon, my family and I would take off. Creo que lo de la caminata corta que decía Eli, no, no me acuerdo bien cómo se pronunció al final, pero era así, take a walk. Excellent. Thank you. Oh, thanks. <laughs> ah, ¿quién, quién, la siguiente, ¿quién se anima? Um, on Monday in the morning, I ride the motorcycle to work. Uh -huh. A ver, alguien más que se Ya, Jacqueline. 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 No está. Ah, Linda. Hola. 
Linda sí estaba. Ahí está. Sí, sí, sí está. aquí estoy. <risa> What do you do during Wednesday in the night? Um, on the Wednesday at night and um, in English class. And go to sleep. <risa> Ok. No sé si ya que el link que, que ahí está, pero que tiene problemas. Ah, ok. De acuerdo, Jacqueline. Ok, linda. ¿Para quién va la ah, siguiente pregunta? Eh, para usted, Janet. <risa> ok. <risa> eh, what do you do en Friday at night? Friday. La verdad. El viernes y el cuerpo lo sabe. No, es que, me, es que hago tareas también. Pero no, voy, vamos a decir que um, Friday night I I go to the party. Ay, sí, I go to the party. Eso quisiera, eso quisiera, yo también. Sí, say it all but in English. Ajá, así como ¿Ah? lo están diciendo, así como lo están diciendo, bien, pero en inglés. I ah. want to go to a party, ajá. I go to a party, I do I, homework. I like it. Ok, nice. I like it. Uh -huh. Nice, Janet. In my dreams. <laughs> so you do homework in the evening. Uh -huh. mm -hmm. Teacher, y para, uh -huh. para, digamos que voy a comer pupusas o algo así. Ah, uh, ok. Los viernes, los viernes en la noche. <laughs> On Friday night. I have. Me imagino, Verónica. Ajá. On, fran, on Friday night, ajá, pupusas. With my family, sí. Ajá. Uh -huh. Y yes. eso es como voy. Voy ajá. a comer pupusas. Oh, sí. Ah, ok. Yes. Pero allí no se pone, eh, I have que es, es ir o como. O uh, solo I hacer have, la actividad. Como pupusas, así. I have pupusas. Mm. No es necesariamente ir. Porque ajá, yo sé que quizás lo que quieren ver es ir, ajá, pero eso es una ajá. manera más norteamericana de decirlo. Ajá. Ok. Como educado. No necesariamente, porque yo le puedo decir, Linda, let's have hamburgers. Vamos, es como, vamos por unas hamburguesas. Let's have hamburgers. Ajá. Ajá, ya. Yeah. Mm -hmm. okay. uh -huh. Entonces ahí sería como, digamos que Sería veo, como. Ajá. Pues sería como una manera casual de decirlo, algo así. Correcto. Ajá. Lo que acaba de decir es justo lo que iba a salir de mi boca. Una manera casual de decirlo. Así es. Muy bien. Qué bueno que ya van atando esos cabos. Qué bien. Súper. Uh -huh. nice. Avanzado. Yes, you have advanced. Ya ven que la presioncita ha valido la pena. Nice. Ok. Ok. So, bueno, yo creo que vamos a terminar ya con esto y vamos ya a las siguientes actividades. Okay. 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 I see most of you finished. Veo que la, la mayoría se ya terminó. Qué bueno. Super. Quiero escucharlos. Y esta noche aún no he escuchado. No sé por qué. Pero ya vi que está sonriendo porque sabe que la voy a seleccionar. Sí, es usted. Ya vi que se está riendo. Roxana. <ríe> ok. Yes, Roxana. Your example. Ok. Mi ejemplo general. Um, Saturday afternoon. I practice soccer with my friends. Uh, Sunday morning, I go to church with my family. 
on Monday and Wednesday uh, morning, I do my exercise routine. Uh, solamente. Okay. Okay, how do you say solamente in English? Only. Only teacher. Only that. Only teacher. Ajá. Para decir solamente, o sea, como teacher ya solo eso. Oh, that's it, teacher. Only that. O también, Only correcto. That. Repítalo that's una it. vez más, por favor, Ariel, para que escuchen todos. That's it. Exactly. That's it. That's o, it. That is it. That's it. That's it. That's Only it. that. Uh -huh. Yes, cualquiera de las dos maneras. Uh -huh. Or that's all. Or that's all. Uh -huh. También. That's all. That's another one. That's all. Eso es todo. That's all. That's it. That's all. Only that. Nice. Excellent. Super. Somebody else. Alguien más que desee compartir sus ejemplos. Somebody else. Yo, teacher. Okay. Ariel. Okay, um, on Sunday mo morning, my brother and I, we go to judging. And on Sunday at night, my friend and I, we go to, we go to play, to play soccer. Um, uh, I, don't, I don't know, tennis court, or how do you say in English teacher? Uh, the canchas sintéticas. Artificial field. Uh, canchas sintéticas. Artificial uh, field. field. Uh -huh. Okay. Okay, thank you. Um, on Monday morning, I do my homeworks. And from the, uh, English, corporativo and university. That's it. Excellent. Nice, Ariel. Very good. Muy bien. Solo una corrección, Ariel. Eh, my brother and I. My brother and I significa we. Al cambiarlo, al sustituirlo, significa we. Entonces no es necesario que mencione my brother and I, we. Mi hermano y yo somos, o hacemos, o vamos. ¿no? Ahí solo diga my brother and I. My brother and I eat pupusas. Mi hermano y yo comemos pupusas. My Go brother and I. Play that's it. Ajá. Ok, ok, teacher. Nice, excellent. Mm -hmm. Ok. Perfecto. Eh, por eso se preguntaba uno de los ejemplos eh, eh, de las actividades que, que también nos comparte Ariel, es esa. My brother and I go jogging. Mis herman, mi hermano y yo salimos a jogging. ¿Qué es jogging? That jogging is running, but slowly. ¿Cómo se llama esa actividad donde usted corre yes. de una manera, eh, de, bueno, despacio? Rotar. Rotar. Exacto. Rotar, exacto. Rotar, jogging. De ahí viene la palabra joggers. Los famosos joggers. Ajá, jogging. Uh -huh. That is correct. Excellent. Uh, more questions? Más preguntas sobre esto? Una, tenemos espacio para una persona más que comparta sus ejemplos. One more student, one more person. Janet, thank you. Thank you very much, Janet. Ajá. Uh -huh. Y que se la activó el micrófono. Ok, so, thank you. Ajá. Yes. Ah, ok. Um, on Sunday afternoon. Yeah. I watch a movie. I watch a movie. Yes. On Friday night. I do at university homework. And on Sunday morning, my yeah. husband and I go to take a walk. Go to take a walk, okay. Go to Only. take a walk. Janet, excellent. Muy bien, go. Janet, así es. Okay. Go to take a walk. Okay. Or just take a walk. Cualquiera de los dos, right? Take a walk. Okay. Right. Super. Nice, nice, nice. So we were talking about this, free time activities. Bien. Para los que se van uniendo, en este caso, 
Mr. José Bautista. Welcome. Bienvenido, Mr. José Bautista. And Jacqueline Rivera. Um, Rivas, sorry. Um, well, so we are describing right now free time activity. En este momento estuvimos discutiendo ejemplos, actividades de tiempo libre enfocadas a actividades o hábitos que hacemos diario, ¿verdad? En la casa. Entonces mencionábamos todos estos ejemplos, play video games, play a game, go shopping, surf the internet, listen to music, watch TV, practice sports. Igual sus compañeros en el chat mencionaban muchísimos más ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, Debbie decía las actividades de self-care. Debbie mencionaba eso, las actividades de self-care, de autocuido. Creo que eso fue lo que me dijo Debbie. No, re no recuerdo muy bien. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, ajá. Las de self-care, que sería, por ejemplo, do yoga, hacer yoga. Eh, uh, yoga, do yoga. Eh, Go to the spa, right? Go to the spa, drink tea, tomar un té. También, ¿verdad? Esas actividades de relaxation. Esas actividades de relajación. Great teacher, gracias. Thank nice. you. Nice. Excellent. Las relaxation activities. Activities, actividades de relajación. Nice, excellent. Ok, seguimos entonces con nuestra siguiente parte y nos vamos a enfocar en esto. Time to practice. How often do you? Bien, para esto sí necesito que me o sea, dan mucha atención para poderles explicar a qué se refiere esto, de qué se trata, de qué es lo que vamos a ver. Bien, creo que todos nos, vamos a, nos hemos preguntado en algún momento. ¿Cómo se dice una vez al día, tres veces al año, cuatro veces al año, cinco veces al mes? Eso es lo que vamos a aprender ahora, esta noche, a trabajarlo así. Ok, so we're going to focus on this. How often do you elaborate, elaborate, elaborate reports? How often do you elaborate reports? ¿Con qué frecuencia, qué tan a menudo usted realiza reportes, se elabora reportes? Entonces van a decir once a day, once a week, once a month, once a year. For example, once. Este no es un número once, no. Repitan por favor la palabra once. 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 Repeat once. the word, please. Once. 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 Once a week. Once a week. Once a day. Once, once a month. A day. Once uh -huh. a month. Once a year. Once a year. Once a year. Sí, una vez a la semana, una vez al día, una vez al mes, una vez al año. Once, 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 once. No decimos one time. Una vez, one time, no. Sino que decimos once. En algunas ocasiones ustedes van a encontrar que la gente dice one time. Pero es como en el español. Hay muchas palabras que nosotros generalmente ocupamos muy a menudo, pero por usarlas muy a menudo no quiere decir que son palabras correctas. No sé, los comunicadores están acá. Tengo dos, tres comunicadores en este grupo. Entonces me pueden corregir si estoy disonando en ese en esa idea, si estoy dando una idea errónea, pero es así. Hay muchas palabras que nosotros utilizamos, que las utilizamos en la cotidianidad, generalmente las usamos, pero creemos que están correctas porque les damos un uso bien constante, pero no es así, no quiere decir de que las palabras están correctas. Esta es una de esas. Lo correcto es once, once a week, no one time a week, no una vez a la semana. Ok, people? ¿Estamos claros? ¿Clear? All right. Okay, teacher. Righty. Nice. So, twice. It says twice. Repeat, please. Twice. 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 Twice a week. Twice, twice a day. A twice a month. Twice a month. Twice, twice a year. Uh-huh. Twice a year. 
for example, how often do you paint your house? ¿Con qué frecuencia pintan su casa? How often do you paint your house? Twice a week, dos veces por semana, twice a week. Ya vamos a llegar a esa pregunta, a bueno, la respuesta a esa pregunta. Ténganme paciencia, super. Three times a day. Luego desde el tres en adelante, ahí sí ya cambia la cosa, porque vamos a utilizar los números del tres en adelante y la expresión times a. Three times a day, tres veces al día. Right? Three times a day, three times a week, three times a month, three times a year, four times a day, cuatro veces al día, four times a week, four times a month, four times a year, five times a day, five times a week, five times a month. Five times a year. Cinco veces al mes, cinco veces al año, cuatro veces al año, cuatro veces al día, four days a week. Y así pueden ir trabajando con los números, ¿verdad? Ya si se pasan del número seis, por ejemplo, ustedes dicen six times a week, seis veces a la semana, ya no lo utilicen. Mejor digan de una sola vez, every day. Mejor de una sola vez digan todos los días, every day. Lo que les enseñaba la clase del viernes, creo que fue. ¿Se recuerdan esa diferencia? Los que subieron en la clase del viernes, la diferencia entre every day y every day. ¿Se recuerdan de eso? La diferencia entre every day unido y every day separado. Ajá. No me acuerdo. Ya no recuerdan. <ríe> los dibujos, sí. los dibujos que les hice. Ajá. Every day era como una rutina que siempre hacemos, como algo permanente. Exacto. Pero el que va... Junto. El que va separado, el que va unido. El que va unido. Ajá. Y el que va separado es como... Um, ese sí me recuerdo, como una expresión de tiempo o algo así. Por ahí vamos, algo así. Ya <risas> se lo voy a volver a explicar para que lo refresquen. Y lo voy a volver a explicar y lo voy a colocar como una pregunta de examen también. Ok. Yes. So, um, nice. Bien. Entonces, siguiendo bajo esta misma línea. Once a day, once a week, once a month, once a year. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. Three times, four times, five times, right? For example, how often... Do you brush your teeth? How often, let me type that question for you. How often do you brush your teeth? Three uh -huh. times a day. Uh -huh. ¿Con qué frecuencia se pillan sus dientes? How often do you brush your teeth? Uh -huh. Four times a day. Four times a day, okay. También pueden decir. Uh, you can say also like this. I brush my teeth after each meal. Eh, me cepillo los eh, dientes, cepillo mis dientes after each meal. Después de cada comida. After each meal. Okay, esa es otra expresión. Esa es otra expresión que ustedes pueden utilizar. Yes. I eat my lunch, right? No, I brush my teeth. Así sería, I brush my teeth after each meal. Eh, una pregunta bien interesante que alguien me hacía en una ocasión, y también puede ser con las bebidas, ¿verdad? Yo sé que, how many of you drink coffee? ¿Cuántos de ustedes beben café? How many of you drink coffee? Cuando levanto la mano, yo Ay. primero. Ok, todo, ¿verdad? Ok, so... Ya ven, nos une algo más que el inglés. <laughs> coffee, right? Not just English, but coffee. Okay, so people tell me. So teacher Kevin, can I say, I brush my teeth after I drink coffee? Yes, it's correct, right? You can say, I brush my teeth after I drink coffee. I brush my teeth three times a day. Excellent. 
People, how many times do you take a shower? How often do you take a shower a day? One, two, three, zero. Once a day. I take a shower twice a day. Okay, I take a shower twice a day. Uh huh. The others? No idea. How often do you drink water? ¿Con qué frecuencia toman agua? Once a day, una vez al día? Once a day, teacher. Once a day? Okay. How often do you drink soda in the week? Five times a Five day. Times a, a day? <laughs> a day or a week? A day. Ah, Five times. Sora. Ok, wow. Eso nice. debería tomar de agua. Eso sí, debería sí. tomar de agua. Yo sé, yo sé. Ok. Three, nice. three times a week. Three times a week, ok. I never drink soda. I don't drink soda. I am like three years without soda. Yeah. Three years with no soda in my and life. And with coffee. But coffee, but, but I drink ah, a lot but... of water. <laughs> because I drink, <laughs> I drink like seven times water in the day. Yes. Seven times a day. Like Daisy. Daisy is drinking water right now, you see? Okay, so. Yo paso yes. así todo el día. <laughs> Excellent. Me too. Me too. Bien. Elaboren tres ejemplos así utilizando estas estructuras, por favor. Three times a day, twice a week, four times a month, right? Ustedes deciden cómo colocar. Escríbanlas y luego socializamos. Then we socialize together.
So, did you finish class? Once you are done, let me know. A ver, finalicen, me indican, por favor. Then we check together. Mm -hmm. Okay, teacher, okay. Teacher, ¿cómo escribo cookie? Teacher, galleta. How do you write? O -O English. C-O-O-K. Eh. Ay, le dejamos. Ay, ajá, ay, ajá, ay. C-O-O-K. Y. No. Before E. Why? A, A, B, C, D, E, F, G, H. Ah, okay. Uh -huh. H. A. Eh, obviously. <laughs> I'm very poor, H. I. Uh -huh. I. I. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, ahora ya le di la, la palabra, bueno, la, la, la letra. Give me the spelling. Give me the complete spelling. C O C O O K K uh -huh. eh, I I eh, C A B C D E E uh -huh. and then And then, uh -huh. S. S. Uh -huh. Excellent. Nice, Jose. <laughs> Excellent. Very good. Verónica. Thank you, teacher. Okay. Vero. Es que tengo una duda. ¿Cómo, cómo escribo? Tengo clases de inglés eh, five times a week, pero ese sería el complemento. Pero al inicio, ¿cómo sería? Le recomiendo irse por esta opción. Usted valora si le conviene o no. <ríe> uh, más fácil, se escucha más natural si usted lo dice así. I have English classes from Monday to Friday. No se puede usar el five times a week. Sí, también. I mean, have English classes five times a week. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Pero, o sea, como lo más natural es tenerlo durante la semana. Entonces, podría ser eh, from Monday to Friday. Uh -huh. Pienso, no sé. Debbie, I eat sweet bread five times a week. Five times a week, Debbie. Wow. Yes, teacher. Wow. <laughs> <laughs> nice. Uh -huh. Si no, no hay buen café. <laughs> okay. Ah, okay. Okay. Once a week. Excellent. Mm -hmm. So, like I said, I meet, right? 
I made it with my boss. <laughs> yes. Okay. Nice. Did everyone finish? Finalizamos, yeah? Yes, teacher. Excellent, very good. Super. Uh, okay, give me your examples, please. Me regalan sus ejemplos. Eh, bueno, les pediría así como los demás que los escriban en el chat, please. Uh -huh. Write them down in the chat so everyone can see them. Uh -huh. Yes. Nice. I was checking your examples. Okay, nice, excellent, excellent, nice. <laughs> excellent, I clean my room twice a week, I drink water, I go to the beach, excellent. I play basketball for times a month. Patricia, una pregunta. ¿Dónde aprendió esa abreviatura? In a book? In a movie? In a song? I play basketball. BKB. Precisamente jugando a basketball. Ah, ok. Excelente. Muy bien. ¿Verdad que ahí va como relacionando uno esas cosas y aprende más? Es como más sí. significativo, ¿verdad? De hecho, jugué para la Universidad Nacional. Nice, hace excellent. Año. Hace yeah. años. Wow. Hablando de eso, no, ¿qué? 13 años. Wow, nice, excellent. Muy bien. So, esas abreviaturas, esas palabras que ustedes van tomando, eso les abona bastante. A que su conversación, que su speech, que su discurso sea más fluido en el inglés. Super, bien. Uh, well, so, I'm very satisfied. Eh, yo quedo satisfecho, muy, muy satisfecho, muy complacido, porque los ejemplos que me han proporcionado ahorita están muy acotados, muy correctos. So, they go there. Mm -hmm. I travel for work 
two times a year. So, ahí, ¿cuál sería, Patricia? En vez de two times, ¿cómo tendríamos que decir? I travel. Uh -huh. ¿Me ayudan los demás, please? I travel for work. Twice. Uh -huh. Twice. 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 Twice a year. Excellent. I do exercise once a week. I take a shower twice a day. I call my aunt every day. I study English five times a week. Uh, Janet, just in this case, times. I go to the doctor once a month. Thanks, tell me. I visit my parents, my parents three times a month. I eat pizza once a month. I drink coffee twice a day. That's all right. Um, let me see. I eat pupusas twice a week. I work five times a day. A week, sorry. I take a shower once a day. I dance once a week. I visit the park twice a day. How often do you travel outside the country? I travel outside the country twice a year. Um, my puppy eats three times a day. Solo en ese caso agreguele la S, Jose. My puppy eats three times a day. Okay, teacher. I drink coffee once a day. Muy bien, Nathaniel. No olvide el punto final. In las oraciones, we have spoken twice a week. I take a shower once a day. Um, all right, be nice. I listen to music. Uh, I listen to music three times a day. I eat snacks. Um, I have English classes from Monday to Friday. That was my example. I eat sweet bread. That's Debbie's. I meet with my boss. My example, my correction. I visit the doctor once a year and drink coffee. I go to the gym twice a, twice a week. Okay, excellent. I drink coffee once a day. We haven't spoken twice a year. Well, they're amazing. You know, your examples are so colossal. They are incredible. They have given me um, very good ideas. They are nice, nice examples. Excellent. All right, people. So now we're gonna move on practicing this conversation. Can I have two students, please? to practice this conversation. One Janet and one Sende. So volunteers, please. Dos estudiantes que quieran practicar la conversation. Linda y Néstor, okay? So uh, Linda, you are Janet. And Néstor, you are Cindy, okay? Ariel, you are Cindy. <laughs> okay, teacher. Okay, Linda, are you ready? Yes. yes. Okay. Go ahead, please. Uh, Good please morning. To... Okay. Uh -huh. Yeah, remember that Ariel, you are Cindy and Linda, you okay, are Janet. Okay. Uh -huh. okay. Janet. <laughs> Good, Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? Who is Katie? Who is Katie? Uh, the new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes may, many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the book bookkeeper and on friday she arranges meetings arranges arranges meetings arranges meetings yeah arranges meetings she is a bossy and um, on weekend linda she is so busy busy busy, busy. Uh, she is so busy yes she... she... muy... yes ha. busy nice mask she is she is so busy. So busy. Ella está muy ocupada. She is so busy. And on weekends, uh huh. Y los fines and, de semana. And on weekends. Excellent. Very good. Two more students to practice. Dos estudiantes más para practicar. Thank you, Ariel. Very good. Thank you, eh, Linda. Excellent. Uh huh. Jose, Jose, and another Janet, okay? Nice. Janet, you are Janet. 
<laughs> and Jose, you are Cindy. Okay. Nice. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do this week. Val curry is very busy. But Katie is very but busy. Katie is very busy. Uh -huh. Really? Who is Katie? Your new secretary. Her, ¿Cómo se pronuncia lo siguiente, teacher? Perdón. Her, her schedule. Her schedule. Yes. Is very... Yes. Three. Her schedule is very tight. Tight. On Monday, she... Yes. Make uh -huh. money from calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails of the bookkeeper. Um, on Friday, Friday, she arranges meetings. Arranges. Arranges. Perdón, Perdón arranges. dicho otra vez. Arrangers. No. Arranges. 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 Uh -huh. Meetings. Excellent. She's so busy. 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 <laughs> She's so busy and on weekends. Yes. Excellent. Very good. Very good. So, class, what activities does Katie? No. Let me see. Yeah. What activities does Katie do? ¿Qué actividades son las que Katie hace? Las que ella se encarga. Which activities? Uh -huh. She or Katie? Phone calls. Okay. Uh -huh. Writes reports. Writes reports. Writes reports. Writes reports. About the production. She makes she phone calls. Sends some emails to the uh -huh. She sends some sends emails. Some uh -huh. arrange, arrange, arrange arranges. 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 Meetings. Uh -huh. Yes. Dudas sobre el vocabulary de esta conversation? ¿Alguna duda? Yes, teacher. Uh, what do you mean arranges? Arranges. Plan. Organize. Program. Uh -huh. Calendar. Okay. Teacher, I have a question. Yes, then. What does it mean? Schedule. Schedule. Uh, for example, Schedule. on Monday at 8 a.m., I have a meeting. At 9 a.m., I have to check reports. At 10 a.m., I go to a conference. At 12, I have lunch. On Tuesday, I present reports. At 11, I have a meeting with my boss. Got it, Delmi? Como agenda. Horario. Excellent, wow. yes. Thank you. Mm -hmm. Yes. Janet? ¿Mm? Ajá. Veo su mano alzada, no sé si tiene no, otra No, no, duda. no. No, quedó desde Ah, okay, okay, okay. Antes. Nice. Uh -huh. nice, excellent. Super. Muy bien. Uh, more questions about this? No? No more questions? Roxana? Uh, ¿por qué los eh, verbos están en negrito? Eh, eh. Ah, para denotar lo que veíamos la clase del jueves de la semana pasada, lo del third person singular, para remarcar, para refrescar lo del third person singular, que es he makes. Entonces, se le agrega ese. Exacto, correcto. Uh -huh. He makes, he makes. Uh -huh. okay, thank you, teacher. Uh -huh. Excellent, nice. Super, 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 super. Ok, so it's your turn. Muy bien. En vez de poner el de Katie, hagan el de ustedes, por favor. Traten de colocar dos actividades al día y que sean diferentes, por favor. Si no es que, aunque sea una actividad por día, pero que sea different. Please. 
different from one another. In the meantime, I'm calling the attendance. Una vez más, llamo la asistencia. Paso la asistencia. Alba, Janet López Ábalos. Debbie, Stephanie Ramos Ramos. Present teacher. Miss Isabel de Salguero. Present teacher. Thank you. Daisy. Caroline Sánchez Nieto. Sí. Thank you. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Iris Leticia Hernández Ventura. José Ernesto Mezquita. Present teacher. Thank you. Uh, Josué. David Vigil Márquez. Present teacher. Thank you. Juan Diego López. And Juan Diego today. He has been connected right today. Karen Lisbeth Morán Colorto. Linda Alicia Valladares Argueta. Present teacher. Thank you. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present teacher. Thank you very much. Marco Adonai Villeda Alvarado. Mayra Yanira Alfaro Posada Melida Isabel Bonilla Ventura Miriam Yolanda Benítez Nathanael Rivera Romero Patricia Eugenia Navarro de Rosales Roxana Marley Pérez Ortiz. Present teacher. Nice, excellent. Uh, Brenda Idalia Ayala de Rodríguez. Cecia Gemima Pérez Sirios. Jacqueline Saray Rivas. Present teacher. Thank you. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present teacher. And Janet Altagracia Márquez Ramírez. Present teacher. Thank you. Excellent. Okay, people. Uh, four more minutes. Cuatro minutitos más para que finalicen su tabla. To uh, agenda, please. And then we check.
finish everyone did you end up did everyone end up finalizamos todo sí no yes not yet Let me see here. I cannot fix it. Um, Okay, did you finish your routine? Oh, Debbie, <laughs> did you finish your routine? I finished yes. mine already. Uh -huh. Finalizando su rutina, yo ya terminé la mía. Nice, excellent. Bien, this is mine, esa es la mía. Ustedes pueden eh, tomar la suya, ¿verdad? Ya como ejemplo también, the one you have written already. Um, there's, um, well, I prepare, um, on Monday, I prepare students for the certifications. For example, my students, they take uh, certifications, right? Uh, and they have to be prepared for that. I elaborate 
progress reports and licitations. That's my job on Tuesday because I am not just a teacher. I am also an a administrator. So my role is not be a teacher only. I also work as an administrator. So that is my, my job. I teach business in writing, right? So that's one of my areas, business and writing. I, I plan academic and cultural activities for the students of the institution, the other institutions I work for. I teach at UCA all the afternoon and I study my uh, degree, my master's degree on Saturday. So you will explain it like that, okay? That's how you're gonna do it. Así es como ustedes lo van a ir describiendo. Como en sus breakout rooms, really quick, en su sala de discusión, rapidito, una cosa de dos minutos, quizás máximo, porque ya no nos da mucho el tiempo. So, really, really quick, go there, please. Una vez los envío a sus salas, go. Please, 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 please. Um, justo en el momento. Lick, ¿cómo dijo que se pronunciaba? E C H I D U L No sé si lo lo de la trivia. Ajá, 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 ajá. No, 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 es demasiado suave. No, no alcanzo a escucharle bien. No, 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 no,
no guay. No sé por qué se escucha bien suave. No, no, sé. no, no ahora no. sí. Ahora sí. Melia. Pero... Uh -huh. Sí, sí, sí. Bien. Schedule. 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 Excelente. Ajá, sí. Schedule. Make the weeks, weeks, eh, la programación de la semana. Okay. Así sería, correcto. Nice. Nice, nice. Así es, muy bien. Uh, una, dos, dos ejemplos más, que son dos minutitos más para que discutan, ¿ok? Y luego regresamos a la sala principal. Ok. Friday. O oh, Saturday, algo de esos dos días. Saturday. On Friday. Okay. On Friday. I have meeting with the employee. Let's see. Um, algo otro día, Stephanie Ramos. Yo puse en viernes, dice. I Friday, Friday is a day short for me. I leave my work 1 p.m. Ah, okay, okay. Mm -hmm. So, so you do you work at noon? Until 12 yes. o'clock? Yes, okay. yes. It's Friday. Okay. Um, Saturday? What do you, what do, you do on Saturday? I wake mm. up early. Early? Yes. I read books. You do you read books? Okay. Saturday. Saturday my is my my day off. So I I relax in the morning. I can stay sleep up to a, a or nine o'clock in the morning. <laughs> so, about me. Tatiana Rosales, what about you, Tatiana? She's not here. Tatiana. She's con Sunday o con cuál? Uh, Saturday. Hi teacher. Hi teacher. Hi teacher. Si está hablando no le escuchamos mucho teacher. Don't listen, teacher. Okay, no entiendo. <laughs> Lo vimos, pero no, no lo escuchamos. Se escucha allá al fondo. Okay. Uh, uh, what can I do? I don't know why. Oh, hoy sí, teacher. Hoy sí. Ahora sí me escucha. Yes. Yes. Ya ven que le dije. <ríe> Después de un minuto me permite hablar. No sé por qué. No sé por qué tiene ese default, right? 
Excellent. Finish. Finalizaron todos sus ejemplos. Finish. Finish. ¿Cómo okay. se dice? Yes. Uh, what it is in... ¿Quién más o alguien más? Who else? ¿Alguien más? Who mm -hmm. else? Yeah. Who mm -hmm. else? Okay. Sí. Who else? ¿Alguien más? Who else? Is H O W E L S E. Is correct. W H O E L S E. Ajá. Uh -huh. Correcto. Finish. Okay, Finalizado. Yes. Finish. Excelente. Bien. Vamos a regresar entonces a la sala principal. So, yes, we're just waiting for the others to come back and then we, um, we continue. Let's just wait for the others. Okay, class, this was Katie's example. On Mondays, she makes many phone calls. Um, oh, no, on Tuesday, she sends reports. On Wednesday, she answers emails and like that, right? Uh, well, I need two volunteers. Solo necesito dos voluntarios que quieran compartir sus ejemplos. Ya con eso vamos finalizando. Please, two volunteers. Ajá. Uh -huh. Dos voluntarios para compartir sus ejemplos. Solo dos voluntarios. Yo sé que todos quieren participar. Todos. Lo sé, lo veo. Pero solo dos. Ok. Ajá. José. Ajá. My daily routine. Y lo dije bien, teacher. Yes. My daily routine. Eh... Is Monday go to the park? Tuesday I play with my baby. Wednesday clean the two garden. Thursday I walk with my puppy. Friday I eat pupusas. Excellent, very good. Yes, that is totally correct. Excellent. One more, uno más. Daisy, gracias, Daisy. <laughs> My daily routine in Monday, I prepare the reports. Wednesday, yes. I go to the shopping. Wednesday, I check the email. Thursday, I walk in the park. Friday, I read a book. And Saturday, I watch TV and listen to music. I listen to music. Okay, very good. Nice. I listen to music. Excellent, very good examples. Muy buenos ejemplos, yes. Um, help me. Bueno, yo ya revisé algunos de los videos del alphabet que ustedes me compartieron, right? So I'm going to be sending you the corrections. Voy a enviar uno por uno sus correcciones y la nota de eso, ¿verdad? para que ustedes lo puedan tener um, in count, well, on count, contando eso, ¿verdad? Bien, perfect. Um, Don't forget about your homework. No olviden completar su tarea, su tarea diaria. Okay, that is necessary, that is mandatory. Eh, la tarea para esta noche, ahí está ya colocada, es con referencia a las routines, right? Y bien, cuéntenme. What did you learn this class? Algo nuevo que aprendieron en esta clase, los escucho. Tenemos un minuto para eso, one minute. Ajá. <coughs> Teacher, I think it's about uh, once and twice, three times, four times. 
it's a new vocabulary. And talking about the routines too. Okay. And talking about the routines, that is correct. Excellent. Thank you, Ariel. Excellent, good job. Somebody else, una persona más. Another person, another student, please. Tell me his or her ideas. Mm -hmm. Another person who else? Okay, solo una persona aprendió entonces. Wow. <laughs> okay. Eh, yo también eso, pero no puedo decir este como yo también aprendí lo mismo. Yeah, Spanish, one, not a problem. Yeah. Eh, desde one, once and twice and three times. It's new for me. That is new for you. New information. Okay. Very, very good. Yes. Uh, perhaps the topics, well, some of the topics are new for you. Puede ser que algunos de los temas sean nuevos para ustedes, es de lo más normal, pero van uh, avanzando. ¿Sienten que su inglés va avanzando? Is your English yes, advanced? Teacher. Yeah? Yes. yes, teacher. Mm -hmm. Yes, new teacher. Vocabulary. Excellent. In, like, gramática. In grammar, right? Excellent. Very, very good. Excellent. Perfect. So, um, very good students. The importance of this is for you to keep practicing, right? That is the idea. Esa es la idea, que ustedes sean practicando una y otra y otra vez, ¿verdad? De eso se trata todo. Vayan practicando así de manera completa, manera concreta y, y, y todo lo que lleva. ¿verdad? Very good. Good, good job. Excellent. So in this time, I'm going to stay with Jose Bautista. He's got the... Um, uh, the, the, the tutoring, the personal tutoring for today. Personalized tutoring, yes. Ya mañana vamos a la videoconferencia número 9, o sea, ya casi a la mitad del modo. Rápido va esto. Y pues ya vamos a ir avanzando, ¿verdad? Bien, eso es para eh, mañana. Mañana tenemos un tema bien interesante que discutir también. Entonces, I recommend you to, to work on that, right? Have it as best as possible. <coughs> Uh, I also want to encourage you to um, write down more examples. También los motivo a que ustedes por sus propios medios vayan escribiendo y tengan su cuaderno de práctica, ¿verdad? Your uh, practice num uh, notebook. Y vayan ustedes escribiendo sus, uh, sus ejemplos, uno a uno, one by one. Entonces ahí van como guardando esa info con referencia a lo que se supone que deben de tener con esto, ¿verdad? Yes. Um, perfect. Entonces me quedo por el momento solo con José Bautista. And the others, I see you tomorrow. Ok. Good night. Good night. Good evening. Good night. Thanks. Good night. Good night. Good evening. Bye. Take care. See you. Nice. Yes. Bye, Jacqueline. <laughs> Take care. Okay. Um, nice. So, Jose, <laughs> tell me. These are your 10 minutes for practice. Esos son sus 10 minutos de práctica. Entonces, ustedes hey, tienen cómo utilizarlos. Ajá. Uh -huh. Y... <laughs> <risa> no, pero usted dígame. No, usted, o sea, ahí usted sí, si lo quiere, si quiere hacer una conversación, si quiere hacer un ejercicio, si quiere que le aclare dudas sobre un tema en específico de los que ya vimos, eh, tal vez no explicárselo todo, ¿verdad? Grosso modo, pero claro, darle, claro. Ajá, rasgos del tema una vez más, eh, proporcionarle más ejemplos, corregir algún ejercicio que usted haya hecho, y eso. Eh, quizás, teacher, eh, eh, pronunciación, alguna conversación que tal vez pueda proporcionarme en la que podamos, porque me trabo mucho. Okay. A, aparte que tengo que practicarlo, pues, y, y, y creo que voy perdiendo el miedo, ¿no? Poco a poco de, de, de aventarme y, y de tratar la manera de, de hacer ridículo, porque pues sí, hay que no. hacerlo. Eh. Pero, no, pero ahí, ahí vamos perdiendo el miedo, eh. No, pero en realidad, o sea, no es eso lo que pasa, es, eh, es de lo más común, o sea, de lo más normal que, que pues eso suceda, no se preocupe. 
eh, por lo general eso se da verdad pues eh, qué le digo eh, no es tanto de hacer el ridículo sino que es de hecho aventarse a practicar me quedo con eso okay. con lo que dijo aventarse a practicar y de hecho lo está haciendo muy bien ya ya había estudiado inglés anteriormente fíjese teacher que sí lo que pasa que fue hace bueno, yo, yo por el cambio de, de, de escuela en la que yo estuve, porque yo estuve en, la, en, la, en Alberto Maferrer, no sé si la conocen, Santa Tecla. Eh, ahí le dan inglés a uno hasta bachillerato, pero a mí me sacaron en sexto grado por tremendo, ¿verdad? en aquellos entonces. Y eh, luego me fui a una escuela pública y ya no tuve inglés. Y luego me fui al colegio, pero en el inglés que teníamos, pues no, no nos exigían en realidad. Como... como tenía que ser, sino que era muy, ah, aprendamos esto y pues se pasaba así el inglés, ¿no? Y, y listo. Pero yo cuando llegué a la universidad sí ya me topé con un inglés un poco más pesado y fue como, híjole, o sea, ahí, yeah, como, a como podía. Yeah. Mm -hmm. Así que eso, nada más. Y mi esposa, mi esposa sí, ella es full, ¿verdad? Ah. Y, y mi hija. <risa> que ahí va, ahí va. Nice, excellent, very good, very, very good. Yes, so this is not difficult, it's really easy. It's just a matter of practice, right? You just have to practice. Okay. Okay, um, let's have a conversation. Let's have a conversation. But a spontaneous conversation. I ask you and you answer me, okay? Okay, teacher, okay. Okay, so, hello, Jose. Hello, teacher. How are you How are this you? night? How are um, you this night? Fine, relax. This night is uh, um, cool. Cool, excellent. Nice, nice, nice. Um, tell me, are you tired? Are you oh, tired? Are you tired? Uh, Yes, I. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Um, and you, teacher? In your teacher? A little bit. So, so. A little oh, bit. Un, yes. Un, un pequeño sueño. A little bit. Un poco. Un poco. Exactly. O, o más o menos. A little bit, ajá, uh -huh. yes. ¿Se lo escribo okay, en el chat? Okay. Please. Lo, lo, así lo copio yo en mi, en mi apunte. A little bit. Yeah. Ah, ok, ok, ok. okay. A little bit, ajá. Uh -huh. Yes, a little bit. Uh, nice. Uh, where do you work, Jose? I'm... My work is... Uh, teacher, a teacher. Sí. yes, communication, uh, diplomado, ¿cómo se dice? Diplomado en comunicaciones. Diplomado, ajá. Huh? Así, tal cual. Yes. Diplomado en communication. Nice. Really? Uh, in, uh, production TV. Media, Media sí. Media, TV, radio, eh, doblaje, este, comerciales, ¿cómo se dice comerciales? Spots, TV spots. Ah, ok, spots. Eh, oh, so you are a famous person then. That's so cool. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo dijo usted, teacher, que se dedicaba también a, a, a mi otro trabajo era, aparte de dar clases? My second job is. Ah, ah, mi segundo trabajo es. My second job is a uh, voiceover. Oh, really? Excellent. Oh, yes. Nice. Por eso necesito yeah. aprender porque he perdido muchas oportunidades en inglés. Muy buenas. Um, Got to. My second jobs, jobs is voiceover in spot. Voice and off. 
Voice Off, uh -huh. Voice Off, uh -huh. Voice Off, uh, and TV, TV. Um, Radio, Radio, Cool, uh, um, Manejo de Redes Sociales, ¿Cómo, ¿Cómo describo el manejo de redes sociales? Community Manager, uh, Community Manager, and Community Manager, este, ahí, ahí, ahí. Nice, that is really cool. Excellent. Thank you, teacher. Good, good ideas, yeah. Actually, uh, I like your job because um, I, um, well, it, now that you mentioned that Diplomado of Communication, that my uh, interest. El, el, the Diplomado, the, no, no, como sería? It's Diplomado. Uh -huh. um, a class de student bachillerato. Ah, from high school. Yes. Nice. Um, Very good. Es, eh, creo que más. Eh, I like my jobs. Okay. <laughs> uh <-huh. laughs> no sé si lo dije bien. Disfruto mi trabajo. I enjoy eh, my job. Ah, ah, enjoy, sí, disfrutar. I enjoy my job. My jobs. Very good. Nice. Excellent. Good job. Good job. So you need, do you like English? Mm, um, a little yeah. bit, teacher. A little bit. <laughs> no, a little, a little. You like, oh, okay. well, you don't like it, but you need it. No mucho le gusta, pero lo necesita. Es que el problema es auditivo, que me, que me cuesta eh, captar el, el, la, la fonética. Entonces, okay. ese, 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 ese es mi problema, ¿no? Porque, o sea, yo, yo de verdad me gusta... Y lo necesito. Exacto. Nice. Bueno, Exacto. me está gustando. Sí, para, eh, para ser sincero. Okay. Let's be honest. No, let's be honest. No. Ya. Yeah. Sí. Ah, let's be honest. Eh, um, I like it. I, li I like it. English. I need it. Oh, yes. Uh -huh. I need it. Excellent. Very good. Nice. Super. Nice, Jose. Well, so we just have this conversation and you made it nice. Bueno, acabamos de tener esa conversación y fue muy fluida. Creo que perdí el miedo y más vocabulario. Exacto. Creo que, Exacto. Creo que es eso y más contacto, quizás, y, y ponerle más interés. Y, <laughs> no, siendo yeah. realista, siendo realista. Yeah. Yeah, but look you that you try, like you, you consider this. Bueno, que consideró inglés corporativo para eso. Inglés corporativo le va a ayudar mucho en eso, porque ya ve, ¿verdad? La, la metodología es aprender aprendiendo. Así es. Una actividad tras otra, pero o sea, no nos vamos, si se fijan, no nos quedamos mucho en una actividad toda la clase. Sí, <risa> Trabajamos sí, sí. hasta seis, siete actividades en una misma clase, pero es todo lo posible de practice, ¿verdad? Right? Yeah. Dicho una pregunta, eh, yeah. la tarea de este día era, ¿usted la va a corregir? Sí, ahí está, en la plataforma. Uh -huh. yeah. No, 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 eh, me refiero que yo ya lo envié, pero no me dio puntaje o algo por el estilo. Creo que es corrección, ¿verdad? Ah, ya, yeah. ajá. Ah, ok, ok, para estar, para estar seguros. Excelente. Uh -huh. Ya. Yeah. Nice. Nice, Jose. So Thank you, teacher. that's all. Thank you. I see you tomorrow. Take care and enjoy your night. Mm -hmm. Good evening, so, teacher. Thank bye you. Bye. Good evening.